För en månad sedan fick jag ett sms från min kompis Will. Vill du resa genom Europa med mig utan en plan? Will kommer från USA och vi har känt varandra i snart fem år genom internet men aldrig träffats i verkligheten. Okej, okay, så en resa med en person som jag aldrig har träffat i verkligheten till... Någonstans... Helt utan en plan... <laughs> Okej, okay, visst! Jag packade mina grejer, sprang iväg till Stockholm Central och hittade första bästa tåget som skulle ta mig ut i Europa. Och resan mot Amsterdam och min vän Will började. Okej, okay, och vi går på det näst sista tåget innan jag är framme i Amsterdam. Hello. Så, det här är alltså Will Carmack. And we have known each other for actually four years now. Yeah, this is the first time I've ever met him. And he's way taller than I thought. You're way smaller than I thought. Will är en YouTuber och visual effects artist. Jag och Will klickade direkt. Kanske lite för bra till och med. För att ibland kändes det som att vi var på en date. Oh my God. Sen fick Will för sig att jag förlät honom snabbt och våran date fortsatte. Oh. <laughs> Men sen var det dags för allvar. Klockan närmade sig midnatt och vi hade ännu ingenstans att sova. Så vi satt oss på en restaurang i två timmar för att försöka hitta lösningar. Men vi var för upptagna i våra mobiler för att se att svaret fanns precis framför näsan på oss. Vår servitör. I guess I don't mind. Really? It might be a bit uncomfortable on my floor. That's fine. I'm <laughs> on the streets. I love this man. I really love this. Så en timme senare befann vi oss hemma hos Oscar. Han berättade för oss att... You know, I was thinking about uh, being a YouTuber as well. Okej, okay, visst, det där var lite för brett. Men på väg hem till honom så berättade han att en av hans största drömmar var att bli YouTuber. Så jag gav honom en kamera, satte mig och redigerade lite. Och en timme senare så hade OZ gjort sin första video. Då kunde jag med gott samvete lägga mig ner och sova. Oscar gav oss ett tak över huvudet och vi hjälpte honom igång med sin YouTube-kanal. Dagen efter vaknade vi tidigt. Vi tog farväl av Oscar, eller OZ. Och gav oss iväg mot Paris. Och några timmar senare var vi framme i Paris. Och vi har faktiskt mött upp vår helt nya vän Milou. Hej guys! Milou är född i Tunisien. Han flyttade sen till Italien. Växte upp i Italien. Pratar italienska men bor nu i Paris. Och jobbar som filmmaker. So you reached out to Will and you said Hey, you can actually stay at my place for a couple of days if you want to. Why is that? I want to share an experience. And uh, you guys look funny. So I say yes, why not? I know sometimes you need to do a little things to what you call it, to open a door. Under de kommande dagarna så hängde jag och Will med våra nyfunne vän Milou. Han öppnade sina armar och bjöd in oss till sitt hem där han bor med sin syster, pappa, två katter och en hund. Det tog inte lång tid tills jag insåg att Milou var en ganska ensam kille. Han saknade sina vänner från Italien och kanske var vi hans räddning. I normally I fall in love too quickly with uh, with girls, but with you guys I really fall in love like in friendship friendship way <laughs> if I can see it. Yeah. Now in this moment I feel alive. I feel really glad to meet you guys and uh, it's probably like the beginning of a really long relationship and a uh, big adventure together. Really? I can start crying like a pussy now. Och sen kan man ju inte åka till Paris utan att besöka Eiffeltornet. Och där hittade vi en till vän. I love the way that the light is. Well, how do you feel? We found a friend for you. We found in America. Yeah. Cheeseburgers. Yeah, hot dogs. Oh, hot dogs. Nachos. De bondade. Freedom. Och jag förstörde stämningen. Trump. <laughs> Trump. That's... Uh... Han heter Alex och vi hängde med honom i 4-5 timmar och gick runt och filmade och fotade i hela Paris. Och sen fick vi en idé. Så vi skulle need to choose. Vi funderar på bara helt spontant att ta med våra nya vän Milou och åka 
till Italien imorgon. Vi har nu biljetter för helt fel dag. Som tur är så löste det sig dagen efter. Efter en hel natt på buss så var vi äntligen framme i vackra Italien. Och vi är framme i Senigallia i Italien. Och idag så ska vi ut på ett riktigt, riktigt äventyr i Bergen. Och vi är framme i Bergen. Are you excited for the mountains? You bet I am! I'm excited! Det är ju en rätt så sjuk grej det här. Milo hittade oss på Instagram för en vecka sedan. Han skrev till Will och bara, hey you can stay with me in Paris. Vi åkte och bodde hos honom i Paris. Och medan vi var där så berättade han om sin familj i Italien. Vi sa så här, vi åker dit. Och nu, två dagar senare, så är vi här. Wanna kiss me? No. This is my man Milo. He's the best guy ever. And he brought us here. From Paris to Italy. And five days ago, six days ago, we didn't even know you. Yeah, yeah it's true. Well, fine. <laughs> now we're here together and we're best friends. What is yeah. this place? Now so sex. Really? Yeah. Why? <laughs> because people come here and having sex sometimes. Oh, so the people having sex here, they write their name on the wall? Yeah. See Alan Francesco, 31. Six. 75. Oh, they had sex here like 40 years ago. <laughs> Nej, vi var där uppe på berget i typ så här fyra timmar och bara fotat och filmat massor och det börjar bli kväll. Vi ska hem till Milos mamma. Vi åkte hem till Milos barndomshem där hans mamma väntade med mat. Mängder med mat. Fem rätter, det var förrätt, 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 huvudet, huvudet med två, efterrätt och, och sen sa hon det här. Vi fick till med presenter från henne. Det var sprit. Grazie. Pista, pistaccino. Och vi har nu spenderat en natt och två dagar i... Senegalia. Och nu så ska vi vidare till Bologna i Italien och så var där en Och vi är framme i Bologna. Och nu börjar det bli spännande igen för att vi är fortfarande i Italien. Men nu har vi ingenstans att sova längre så nu måste vi helt enkelt hitta någonstans och ta vägen i natt. Wow! Vad är det här för ställe? Nu kommer det att vi alltid hittar de bästa människorna och de bästa ställena. Och nu får vi liksom gå på ett tak här. Och eh, så snabbt gick det. Vi har redan hittat ett ställe att bo på. Helt ärligt, eh, jag har ingen aning vad vi är just nu. Det var Milou som hittade någon och typ, som han typ kände tror jag. Eller det var någon kompis i någon han kände som han hörde av sig till. Och så bor de här i en massa ungdomar. Eller, jag, jag fattar inte riktigt för de pratar inte engelska heller. Så att, eh, jag vet inte vad vi gör. Men det verkar som att vi ska kunna sova här i alla fall. This is crazy. Like, what a beautiful little community and like the perfect little house for them. I don't know. And for us. And for us now. Så för att visa våran tacksamhet så gick vi och köpte jättemycket öl. Och sen hade vi världens roligaste kväll med våra nya vänner i Bologna. Tills någon jävel skulle sätta sig på min kamera! Och sen somnar vi. Det är morgon och jag håller på att packa mina saker. För att nu är det dags för mig att åka hem från den här resan. How do you feel? Sad. This has been like the best 10 days of my life, honestly. I'm gonna miss you. I'll miss you too. A lot. I'm going home now. Milu, I'm gonna miss you. Oh, 
well. See you soon. You're coming to Sweden? Absolutely. Gotta go. Den här resan är nog något av det bästa jag gjort någonsin. Att träffa och lära känna så många nya människor, se så många nya platser. Och att själva planen var ju från början att jag och Will skulle åka på den här resan tillsammans. Men när vi hittade Milou så var det så självklart att han skulle såklart följa med på resten. Och när vi var med Milou och hans mamma så sa han någonting som var så himla fint. Han sa att det kändes som att han hade fått två nya bröder. Och då sa hans mamma att det kändes som att hon hade fått två nya söner. Och då hade vi bara känt henne i en dag. Och jag är så glad att jag lär känna Will. En sån inspirerande människa som är lika dum i huvudet som mig och sitter upp till klockan sex på morgonen för att redigera en video. Men det känns ändå väldigt, väldigt skönt att vara hemma nu. Och ifall du tyckte den här videon var kul och vill se mer liknande grejer glöm inte att trycka på tummen upp. Och kan inte få nog av att se på mig och Will så finns det en video på hans kanal också. Kolla på den. Och vi ses nästa gång. Jag laddar upp någonting. Puss och kram. Hej då.